క్రియేటర్ అని ఇప్పుడు బలగం ఎందుకు అంత స్పెషల్ అనేది పాయింట్ ఏంటంటే ఇమాజిన్ సంబడి లైక్ వేను నోబడి వుడ్ హావ్ అలౌడ్ హిమ్ టు మేక్ ఎ మూవీ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దట్స్ నాట్ ఎ రియాలిటీ చాలా మంది దిల్ రాజు దిల్ రాజు అంటే నేను ఫోర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు దిల్ రాజు తెలంగాణ వాడే కదా బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఈ దిల్ రాజు కూడా ఒకటి స్టేట్మెంట్ లో తెలంగాణలో సినిమా అంత పాపులర్ విషయం కాదు అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అక్కడికి ఆగిపోతాడు ఆయన బికాస్ ఈస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హీ డస్ నాట్ వాంట్ టు అఫెండ్ ఎనీబడి ఆయన ఎంత అఫెండ్ చేయకపోయినా కానీ మొన్న చూసినాం మనం ఆయన సినిమాలు రిలీజ్ అప్పుడు కూడా ఏం జరిగింది అని చెప్పి సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ఇప్పటికి నేను ఇప్పుడు వైజాగ్లో అక్కడి నుంచి స్టేట్మెంట్లు వస్తుంటాయి ఏ దిల్ రాజు నీ సినిమాలు నాడు అని మాది ఇదని పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ అప్పుడు ఎందుకంటే ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ సో నెగిటివిటీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి హీస్ లైక్ ఆయన ఆయన చూసే కొంచెం జాలీస్ అనమాట ఆయన ఇక్కడ వాళ్ళు తిడతారు అక్కడ వాళ్ళు తిడతారు సో దట్స్ ఏ సపరేట్ థింగ్ బట్ ఆయన ఇచ్చి ఆయన తెలంగాణలో సినిమా అంత పాపులర్ విషయం కాదని చెప్పి అయిపోతాడు ఎందుకు కాదని కూడా చెప్పాలి కదా ఎందుకు కాదు అన్నది ఓకే వీల్స్ హీ హీ బికాస్ హీ హీస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హీ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ సెయింగ్ ఇట్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్ ఆఫ్ ఆలం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూసిన మీడియాలో చూసిన రాణ దగ్గుపాటి అరే ఇట్స్ ఎ ఫినామినా దట్ ఎవ్రీబడీ నోస్ అన్న ఒక సినిమాలు చూసే మన అందరి లోపల ఒక ఉంటుంది నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ మూవీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ దట్స్ ద రియాలిటీ సచ్ నీలి అంతే ఎవరు చూడడు తెలియదు అది అర్థం కూడా కాదు కనెక్టే ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు బలగం మూవీ ఇప్పుడు చాలా మంది అరే బలగం ఏం కొత్త సినిమా కాదు కదా ఇంత ఆర్గ్యుమెంట్ క్రిటిసిజం దట్ ఏ రెగ్యులర్లీ గెట్ ఈస్ టీవీ సీరియల్ టైప్ సినిమా నీదేం కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉంది చాలా చూసినాం ఇలాంటివి అని బట్ వేణు ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా దిల్ రాజ్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా ప్రియదర్శి ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా రియల్ గ్రోన్ అప్ మెన్ మెన్ హు హ్ నాట్ ఎమోటెడ్ ఇన్ దియర్ హోల్ లైఫ్ ఆర్ క్రైమ్ బై సీయింగ్ బలగం సో అది ఫస్ట్ టైం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫ్లోర్ పీపుల్ ఎగ్జరైజరేట్ చేసిన నంబర్ ఏమో కానీ బట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ద మూవీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దే ఆర్ సీయింగ్ దెమ్ సెల్స్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్ బీయింగ్ డిపిక్టెడ్ ఆన్ స్క్రీన్ నన్న ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్లామరైజ్డ్ నన్న ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కోట్ అండ్ కోట్ గుడ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కిడ్డీ గ్లవ్తో క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్ లేవు లేవు ఆల్ ద నెగిటివ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో షోన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ దేర్ ఆర్ థీమ్స్ దట్ ఐ వేమెంట్లీ డిసగ్రీ బట్ దోస్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సొసైటీ సో ఉన్నాయి సో అన్న బ్యాషెడ్ గా సొసైటీ ఎట్లుందో అట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది దట్స్ అన్ ఏలియన్ థింగ్ ఫర్ ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ సో ఫస్ట్ టైం చూసేసరికి వి ఆర్ ఏ కల్చర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అరుస్తారు అన్నట్టు లౌడ్ వినిపిస్తుంది కానీ ఎమోషన్స్ ఆర్ నెవర్ షేర్డ్ సో ఈవెన్ ఈడియట్ లాంటి ఒక డైనమిక్ చూసిన ఏదైతే ఫ్యామిలీ డైనమిక్ చూసిన లేకపోతే సీతమ్మ వాకిట్లో లాంటి డైనమిక్ చూసిన పిల్లలు ఫాదర్ మాట్లాడుకోవడము పిల్లలు తల్లులు మాట్లాడుకోవడము కూర్చొని దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇయర్ అనమాట ఏదైతే ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ జులైలో వాళ్ళు ఒక దగ్గర కూర్చొని తినడము దోస్ థింగ్స్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇయర్ సో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడదు సినిమా చూడాలి కాబట్టి చూస్తారు ద ఓన్లీ పాపులర్ యాక్టర్స్ ఇన్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్కి ఎక్కువ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది తెలంగాణలో తర్వాత కొంచెం ప్రభాస్కి వచ్చింది అనమాట దీస్ ఆర్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ మహేష్ బాబు హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ దట్ ఇస్ సపరేట్ థింగ్ బట్ యూత్ ఆర్ ఏదైతే ఫ్యాన్ క్లబ్లు ఎక్కువ ఉండేది పవన్ కళ్యాణ్ అనమాట ఎందుకంటే ఐఎమ్ షూర్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ షేర్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్ చేస్తాడు వేర్ హీస్ నాట్ ఏ పిచ్ పర్ఫెక్ట్ గా పెయిన్ స్థిరతా ఉంటారు సో ఫ్యూచర్ లేని కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుంది కదా దట్ సంథింగ్ దట్ తెలంగాణ యూత్ గెట్స్ డేలీ అటాచ్ రిలేటెడ్ విత్ యా అందుకని పవన్ కళ్యాణ్ రోల్ ఉంటుంది బట్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ దిస్ నో రిలేటబిలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఫైవ్ ఫ్లోర్ పీపుల్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఫర్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ థింగ్స్